வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு ரிஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கோடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிசிஎஸ் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோடு இப்போ இந்த வீடியோவில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் அதாவது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின்லேயும் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடாது அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு யூனிட்லையுமே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஒரு மூணு டாபிக் கொடுக்குறோன்னா அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு படிக்கிறது இல்லை ஒன்று படிக்கிறது அப்படி படிக்கிறதா தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்காதீங்க எதனால் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே பர்ஃபெக்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதை நீங்கள் கரெக்டாக படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகலாமா நல்ல மார்க் எடுக்கலாமா அந்த ஒரு கவலை தேவையில்ல அதனால் நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு பயமாக இருக்குது இந்த இம்பார்ட்டன் கொட்டு மட்டும் படித்தாலே பாஸ் ஆகிடலாமாட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேடே எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினுக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணது போகிறது எல்லாமே யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு டாபிக் சொன்னால் அந்த டாபிக் கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் அது எப்படி சப் டாபிக்ஸ்னால் என்ன எதை மீன் பண்ணுறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து காண்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் சொல்கிறேன்னா அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ்லாம் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷனு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தேரி ரிலேட்டட் ஆன்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டயக்ராம்ஸு ப்ராப்ளம்ஸு ப்ரோக்ராம்ஸு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு சப் டாபிக்ஸ் தான் வரும் அதுக்கு அண்டரில் அந்த டாபிக் கீழே எல்லாமே தரவாக படிக்க சொல்கிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு சப் டாபிக்ஸ் சொல்கிறேன் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபியூச்சர்ஸு அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் அந்த டாபிக் கீழே அதுதான் சப் டாபிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காண்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஆட்ரிபியூட் கிராமர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிமேட்டிக்ஸ் அப்புறம் லெக்சிக்கல் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டமா இப்போ பேசிங் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு இந்த பாட்டம் ஆஃப் பேர்சிங் வந்து ஒரு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பாட்டம் ஆஃப் பேர்சிங் ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சாலே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் கம்பைன் பண்ணி கேட்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினுக்கும் நம்ம உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் இது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற அந்த பர்டிகுலர் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த பேப்பர் இருக்குல்ல இந்த இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோவாக நான் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி கூட உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் கீழே என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா டைப்ஸ் கீழே ஸ்ட்ரிங்ஸு அப்புறம் அரே டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அசோசியேட்டிவ் அரேஸு அரே டைப்ஸில் உங்களுக்கு அசோசியேட்டிவ் அரேஸ் அப்புறம் அரே டைப்ஸில் அது கீழே ஃபர்தர் டைப்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் டைப்ஸு அப்புறம் யூனியன் டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸு அதுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தர் சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த டாபிக் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர்லோடட் ஆப்ரேட்டர்ஸு டைப் கன்வெர்ஷன் ஓவர்லோடட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் டைப் கன்வெர்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரிலேஷனல் அண்ட் போலின் எக்ஸ்பிரஷனும் ஒரு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க ரிலேஷனல் அண்ட் போலின் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் தான் ஒரு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கொஷின் வந்து எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஜஸ்ட் அந்த கொஷின் கேட்டால் ஆன்சர் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ரிலேஷனல் அண்டு பூலின் எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் வந்து எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் எலாப்ரேட்டாக எழுதுறதா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக எழுதுனமே தெரியும் அதனால் தான் வந்து ஜஸ்ட் நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா யூனிட் த்ரீயை மட்டும் ஜஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உ
இப்போ நான் சொன்ன டாபிக்ஸ் தான் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தரவாருங்க திருப்பி ஒரு கா கூட சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ரெஃபரன்ஸிங் அப்புறம் வந்து பேராமீட்டர் பாசிங் அப்புறம் ஓவர்லோடட் மெத்தட்ஸு அப்புறம் உங்களுக்கு ஜென்ரிக் மெத்தட்ஸ் அப்புறம் டிசைன் இஷ்யூஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் சிமேட்டிக் ஆஃப் கால் அண்ட் ரிட்டன் இது எல்லாமே ஒரு டென் டு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்தாச்சாலே போதும் நிறைய டாபிக்ஸ் சொல்கிறேன் இல்லை இது எல்லாமே உங்களுக்கு சப் டாபிக்ஸ் கணக்கு தான் சரிங்களா அதனால் எல்லாமே ஒரு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிசைன் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஊப் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னால் நீங்கள் வந்து அதை மட்டும் படிக்கணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டனை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஆள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதுதான் வந்து நான் சொல்கிறது டிசைன் இஷ்யூஸ் ஃபார் ஊப் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டிசைன் இஷ்யூஸ் ஃபார் ஊப்புட்டு கேட்பாங்க இல்லைனா டிசைன் இஷ்யூஸ் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அது ஒரு டாபிக் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கன்கரன்சி இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க கன்கரன்சி அப்புறம் வந்து மானிட்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இது ஒரு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் அளவுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூட சரிங்களா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செமா ஃபோர்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் என்னெல்லாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா கன்கரன்சி மானிட்டர்ஸு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸு இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் என்னலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் வித் ஸ்கீமா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் வித் எம்எல் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வித் ப்ரோலாக் அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டி பேரடிசம் லாங்குவேஜஸ் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு நம்ம நாலு டாபிக் தான் இப்போ வந்து டூ மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எதில் கவர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக நான் கொடுத்ததுலே கவர் ஆகிடும் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ மார்க்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கிற டாபிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த நான் கொடுத்துருக்கிற டாபிக்ஸை தெளிவாக படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் அதிலே நீங்கள் நான் கொடுத்துருக்கிற டாபிக்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மீதி ஒரு மூணு டூ மார்க்ஸ் தெரியாமல் இருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுகிற அளவுக்கு திறம இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் நான் கொடுத்துருக்கிற டாப்பிக்கை ஜஸ்ட்டு வந்து ரீட் பண்ணி மக்கப் பண்ணி அப்படி படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் அதாவது ஒரு செவன் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மீதி த்ரீ டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் ஆக்னே படிச்சுருக்கிற டாப்பிக்ஸ் இல்லை உங்கள் காலேஜஸில் ஏதாவது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லியிருப்பாங்களா அது அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணி படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து மீதி இருக்கிற டூ மார்க்ஸையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதனால் டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் கொடுத்துருக்க டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா எஃபர்ட் போட்டு படித்தாலே போதும் டூ மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு ரெடி ஆயிடுவீங்க இப்போ வந்து இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும் சார் இந்த ஒன் டூ ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தா தான் நம்மளுக்கும் நிறையா மோட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் வீடியோஸ் மேக் பண்ணணுன்ட்டு எங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதனால் நம்ம வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு நம்ம சந்திப்போம் நன்றி